வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கோஸ்ட் டிப்ஸ் நண்பா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் கேர்னல் 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 அப்படின்ட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நிறைய பேருக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்க கொஞ்சம் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து கேர்னல் விஷயம் வந்து பேசிக்காக வந்து நார்மலாக யாருக்கும் தெரியாது அந்த விஷயம் வந்து நம்ம நீங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த விஷயம் லைட்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்டெப்தாக தெரிஞ்சிருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இதில் வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் நான் கஸ்டம் கேர்னல் ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அது என்னென்னா இது ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது எப்படின்றது தான் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வந்து வெல்கம் டாட் காமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே கூகுள் பண்ணாலே கிடைக்கும் நான் அதை தான் கூகுள் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் கேமரா யூஸ் பண்ணலாம் அதை தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி சிபி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி அப்படின்றத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த வீடியோவில் இன்னும் தேவைப்படுது அதே மாதிரி இந்த எல் சாரி எக்ஸ் டுவெல் எல்டிஇ இந்த மாடமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்பி பர் செகண்ட் இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா இதுவும் நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் தேவைப்படும் அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆக்டோகோர் சிபியோ ஆக்டோகோர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிலனா ஆக்டோகோர் வந்து எயிட் கோர் சிபியோ இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கோர் சிக்ஸ்டீன் த்ரெட்ஸ் அப்படி இருக்க ஒரு சிபியோ இதோட சிபியோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் க்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி அண்ட் இதோட கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிகாட்ஸ் இது வந்து நான் ஓவர் கிளாக் ஓவர் கிளாக் ஆகாமல் இருக்கும்போது இதோட கிளாக் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிகாட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராசஸர் எப்படின்னா ஒரு சின்ன எல்டிஇ மோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்த அப்படி என்ன அது எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறதுனா ஃபோர் இருக்குல்ல இப்போ நான் எயிட் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் தெரியுமா அதில் ஃபோர் கோர்ஸ் வந்து லிட்டில் சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஃபோர் கோர்ஸை வந்து ஹையர் சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஹையர் சிபியூ அப்படின்னா என்னென்னு அதோட கிளாக் ஸ்பீடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிகாட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த லோவர் சிபியூ அப்படின்னு என்னென்னு அதோட கிளாக் ஸ்பீடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிகாட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டாஸ்கிஸ் வந்து மற்ற மொபைல்ஸ் எல்லாம் இந்த எல்டி லைட் சப்போர்ட் இல்லாத ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்டு கோரியும் எல்லாம் ப்ராசஸருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால வந்து அதெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது பட் இந்த ப்ராசஸர் வந்து லைட் சப்போர்ட் இருக்கு இப்போ ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ்க்கு அப்புறமாவே இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த சீரீஸ்க்கு அப்புறமா இருக்க எல்லா ப்ராசஸர்லையுமே வந்து லைட் சப்போர்ட் இருக்கு அதாவது லிட்டில் பிக் சிபியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சப்போர்ட்டை எப்படின்னா சின்ன ப்ராசஸ் ரன் பண்ணும்போது அதுவே வந்து ஒரு ரெண்டு கோர் இல்லைனா மூணு கோர் சின்ன கோரில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் சடனாக ஒரு இதுவை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களால் வந்து எயிட் கோர்ஸையும் வந்து அதில் ரன் பண்ணுவோம்ல இப்போ நார்மல் சிபியூவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் பற்றி பேசுவோம் அப்புறம் வந்து இந்த லைட் பற்றி பேசுவோம் நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் ரன் பண்ணதுனா எட்டு கோரும் அதே ப்ராசஸில் தான் இருக்கும் நாலு கோர் தனியாக அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோர் ஒரு ப்ராசஸில் இன்னொரு நாலு கோர் ஒரு ப்ராசஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபீச்சர் அது என்னென்னா இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி அது கோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணும் இப்போ வந்து அமேசானுக்கு வந்து ஒரு டூ கோர்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா அது ரெண்டு கோர் தான் எடுக்கும் இப்போ பப்ஜிக்கு வந்து எயிட் கோர்ஸுமே தேவை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அது லான்ச் பண்ணும்போது அந்த கோரை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் கோர் ஷிஃப்டிங் சொல்லுவாங்க அதனால தான் இது வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானா அது வந்து டூ கிகாட்ஸ் தானே இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிகாட்ஸ் தானே இருக்குது இது எப்படி பவர் அதிகம் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ண சொல்ல ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் பவர் அதிகம் ஏன
ப்ராசஸ் சிப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் வாங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸ் இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா பிக்சல்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ட்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி தான் கரெக்டாக அதே க்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி தான் இதுலேயும் அதே க்ரையோ டூ சிக்ஸ்டி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸரும் அந்த ப்ராசஸரும் ஒரே ப்ராசஸர் தான் அதாவது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அதில் சிப் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த விஷயத்த நீங்கள் எங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கலான்னா ப்ராசஸர்ஸ் வாங்கும்போது கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கெலாம் ப்ராசஸர் வாங்கும் தெரியுமா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராசஸராக தான் இருக்கும் இதுவும் இதுவும் ஒரே ப்ராசராக தான் இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் தௌசண்ட் வரும் இன்னொரு ப்ராசரோட ஃபை ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் பட் ரெண்டும் ஒரே ஐஃபை ப்ராசராக இருக்கும் ரெண்டும் ஒரே இதுவாக இருக்கும் பட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கினது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எயிட் தௌசண்ட் வாங்கினது கொடுத்து வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ப்ரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸருக்குள்ளே இருக்க அந்த கோல்டன் சிப்ஸை வந்து இது பண்ணிவிடுவாங்க லாக் பண்ணி வச்சுருவாங்க நார்மலாக எல்லாம் ப்ராசஸர் சிப்ஸையும் வந்து லாக் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம அதை அன்லாக் பண்ணுறது தான் நம்ம கேர்னல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ புரியுதா ஏன்னா நம்மளோட ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியும் ஒரே கேர்னல் ஒரே சிபியூவில் சேர்ந்தது தான் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேர்னலை கொஞ்சம் மாட் பண்ணி இந்த சிப்செட்டையும் இதை பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் ஆனால் ஜிபியூ ஃபைவ் டுவெல் அட்ரீனோ ஃபைவ் டுவெல்லும் அட்ரீனோ ஃபைவ் ஜீரோ நைனும் ஒரே அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் இருக்குல்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் எப்படி சொல்கிறது ப்ராசஸர் அந்த ப்ராசஸர் வந்து ஒரே மாதிரி மேட் பண்ணது தான் ஸோ அதனால தான் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியாக நம்ம டெவலப்பர்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பாருங்கள் அதே மோடம் தான் இது யூஸ் பண்ணுது அதனால தான் இப்போ வந்து ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது ஏயாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அந்த ப்ராசஸரும் இந்த ப்ராசஸரும் ஒரே மாதிரி தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சின்னதாக கேர்னலில் ஒரு ட்வீட் பண்ணி அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறத சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியாக மாற்றிருக்காங்க கேஸ் அதனால தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த ராமில் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூஸில் எனக்கு அப்படி காட்டுது அதுக்கு ரீசன் என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரீசன் அண்ட் இப்போ இந்த கேர்னல் எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறது அதை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இருங்க அதை நான் வந்து லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இந்த கேர்னலை பற்றி இன்னும் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேர்னல் இருக்குல்ல கேஸ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கீ ஹார்ட்ஸ் வந்து ரன் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் சொன்னல ரெண்டு சிபியூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து லிட்டில் கிளஸ்டர் அதான் லிட்டில் சிபியோ அப்புறம் பிக் சிபியோ இதுதான் லிட்டில் டு பிக் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் சிபியோட மினிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து சிக்ஸ் 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 த்ரீ த்ரீ அதோட மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கீ ஹார்ட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பிக் சிபியோவே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கீ ஹார்ட்ஸும் லிட்டில் சிபியோ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கீ ஹார்ட்ஸும் தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க அந்த கேர்னல் மாட் பண்ணாங்கள்ல அந்த மாட் பண்ணதுனால இது வந்து லிட்டில் சிபியூஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கீ ஹார்ட்ஸும் ஹையர் சிபியூஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கீ ஹார்ட்ஸும் ரன் பண்ணுது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி தெர்மல் த்ரோட்டலிங் அப்படின்ற இஷ்யூ வந்து லைட்டாக இருக்கும் அண்ட் கேஷ் இதில் ஜிபியூ பற்றி நான் சொல்லல ஜிபியூ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி மெகா ஹார்ட்ஸ் தான் ரன் பண்ணுது இங்கே பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஃபோர் தேர்ட்டி இத்தனை மெகா ஹார்ட்ஸ் தான் இருக்குது இதை வந்து அன்லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கேஸ் இன்னும் பண்ணலை எப்போ இது இன்கேஸ் இது வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி மெகா ஹார்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபோனோட அந்த கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தாறுமாறாக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியில் இருக்க மாதிரி இப்போ ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ பார்த்தி நோட் செவன் ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியில் தான் ரன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக எனக்கும் தெரியல ஸோ அதில் இருக்க அந்த ஸ்மூத்னஸ் அந்த எஃபெக்ட் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த ஸ்னா இது இருக்குல்ல ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த டிவைஸ்லாம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உக்காந்து இன்னும் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இன்னும் டெவலப் ஆகலை மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி மெகாட்ஸ் தான் எல்லாம்
அந்த கிராஃபிக்ஸ்க்கு போச்சுன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் தார் மாறாக இருக்கும் கைஸ் அண்ட் கைஸ் நான் என்ன கர்னல் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னி கர்னல் அண்ட் கைஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ அது நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ சாரி இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டேன் தப்பா நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலுக்கு இருக்கக்கூடிய கர்னல்ஸ் இந்த மொபைலுக்கு என்னென்ன கேர்னல்லாம் இருக்குது அந்த கேர்னல் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் கைஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு கேர்னல் தான் கைஸ் மேக்ஸிமம் ரெண்டில் மூணு கேர்னல் இருக்குது கைஸ் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டெண்டட் கேர்னல் அடுத்து வந்து மைஸ்டி கேர்னல் சொல்லுவாங்க எம்ஓஎஸ்டி ஐசி அப்படின்ட்டு ஒரு கேர்னல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமான்னு தெரில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேர்னல் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேர்னலாக இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு பிடிச்ச கேர்னல் அது வந்து அக்னி கேர்னல் ஸோ வாங்க மொத்தம் எத்தனை கேர்னல் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாக இத்தனை கேர்னல்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ அஃபிஷியல் குரூப் இதை நீங்கள் வந்து கூகுளே பண்ணலாம் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ அஃபிஷியல் டெலகிராம் குரூப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த குரூப் வந்துடும் இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கு லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பியூர் சிஏஎஃப் கேர்னல் ஐஸ் கோல்ட் கேர்னல் ஏன்ஷியன் கேர்னல் கங்காரோ எக்ஸ் கேர்னல் எல்யூஸ் கேர்னல் ரீபர்த் கேர்னல் அக்னி கேர்னல் ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் கேர்னல் எக்ஸ்டெண்டட் கேர்னல் டெசர்ட் ஈகிள் கேர்னல் பேண்டா கேர்னல் ரேட் கேர்னல் ஸ்டாம் பிரேக்கர் இசிங் ஜோஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் கேர்னல்ஸ் இந்த கேர்னல்ஸ்லாம் வந்து அஃபிஷியல்ஸ் இப்போ அன்அஃபிஷியல்ஸ் கேர்னல் போகும்போது தான் இன்னும் நிறையா இருக்குது பட் அன்அஃபிஷியல்ஸ் கேர்னல்ஸ்லாம் நம்மளால் லிஸ்ட் எடுக்க முடியாது நான் அதனால் எடுக்கல ஸோ இது வந்து அஃபிஷியல் கேர்னல் சரிங்களா இதில் எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்காவான பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொன்ன த்ரீ கேர்னல்ஸ் தான் அக்னி கேர்னல் எக்ஸ்டெண்டட் கேர்னல் ஸோ எம்ஓஎஸ்டி ஐசி இந்த கேர்னல் அது எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ஸோ நான் அப்படி சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ எனக்கு பேட்ரி லைஃப் தான் முக்கியம் பேட்ரி லைஃப் தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாறுமாறான ஒரு கேர்னல் இருக்குது அது என்ன கேர்னல் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் சிஐஎஃப் கேர்னல் ஐஸ் கோல்டு கேர்னல் இந்த ரெண்டு கேர்னலும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது பர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கியம் கிடையாது இதில் பேட்ரி லைஃப் தான் முக்கியம் இந்த கேர்னல்ஸ் வந்து பேட்ரி லைஃப்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேர்னல்ஸ் ஸோ மற்ற கேர்னல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து நல்ல கேர்னல் தான் எப்படி சொல்கிறதுனா அவங்க வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ஐஸ் கோல்ட் கேர்னல் ப்யூர் சிஎஃப் கேர்னல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது பட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அக்னி கேர்னல் எக்ஸ்ட்ரா கேர்னல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்ரி லைஃப் அதிகமாக இருக்காது எனக்கு பேட்ரி லைஃபும் வேணும் பர்ஃபார்மன்ஸும் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்காக தான் மற்ற கேர்னல்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேர்னல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியும் போக மாட்டேன் இப்படியும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் வேணும் அதே டைம் பேட்ரி லைஃபும் வேணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லாம் தேவை இல்லை எயிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கேர்னல்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கைஸ் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தான் நான் இது பண்ண போகிறேன் புதுசாக ஒரு அஃபிஷியல் ஒய்ஸ் வந்திருக்கு அது ஆக்சுவலாக வந்து நேற்று தான் லான்ச் ஆச்சு அவங்க அதோடய அஃபிஷியல் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் நான் அந்த ஒய்ஸை வந்து பெருசாக பார்க்கல இப்போ தான் பார்த்தேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் தான் அந்த சேனல்லேயே இருக்காங்க பட் இது ஒரு புது ஓஎஸ் இது வரைக்கும் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோக்கு வந்து புது ஓஎஸ் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வருஷனே ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் ஏன்னா நேற்று ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் வருஷனே ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் இது என்னடா ரோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஐசிபிஆர் ரோம் இது இன்றைக்கி நைட் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவேன் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி போடுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது சரிங்களா அண்ட் கேஷ் இப்போ வாங்க நம்மளோட இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு போகலாம் ஒரு கேர்னல்னால் என்ன அந்த கேர்னலை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் ரெக்கவரிக்கு போயிடலாங்க ரெக்கவரிக்கு போயிடுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா டீம் இன் கஸ்டம் ரெக்வரி ஆக்சுவலாக இந்த இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் நாம் போடலை ஏன்னா இப்போ எங்கிட்ட ஒரு டிவைஸ் இல்ல
பூட் லூப் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மொபைல் ஆன் ஆகும் பூட் லோகோ வரும்ல அந்த லோகோ வரும் அந்த பூட் அனிமேஷன் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு எண்ட்லெஸ்ஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஆஃப் நார் வச்சாலும் அது மட்டும்தான் காட்டும் அதுதான் பூட் லோகோ அது பூட் லூப் அப்படின்னு ஸோ இப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திக்கலாம் இன்கேஸ் நம்ம போடுற ரோம் அந்த மாதிரி இந்த ரோம் வந்து நம்ம கேர்னில் எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இது இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா எப்பயும் போல் பேக்கப் போயிட்டு இந்த பூட் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கும் மற்ற எல்லா பார்ட்டிஷனும் அன்செக் பண்ணிவிடுங்க பூட் பார்ட்டிஷன் மட்டும் செக் பண்ணியிருக்கட்டும் அது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பார்ட்டிஷனுமே சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி தான் வரும் அது என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்வைப் டு பேக்கப்னு இருக்குது பாருங்கள் இப்படி ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அது பேக்கப் எடுத்துக்கோம் அண்ட் கைஸ் இந்த பேக்கப் எங்கே சேவ் ஆகும்னா உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் எஸ்டி கார்டில் பத் சாரி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டிடபிள்யூஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை டெலிட் பண்ணாதீங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த ஃபோல்டரில் தான் இந்த பேக்கப்ஸ்லாம் சேவ் ஆகும் இப்போ வந்து நான் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதில் மாற்றலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய கஸ்டம் ரோம் வந்து சப்போஸ் பிடிக்கலன்னா என்னோடய ஸ்டாக் யூஐ இதில் பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதை ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா நீங்கள் கேட்கலாம் ஏஸ் கண்டிப்பாக ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இதை பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அந்த டீடெல் ஆப்பி ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அந்த ஃபோல்டரோட ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த கஸ்டம் ரொம்ப பிடிக்கல என்னோடய கஸ்டம் யூஐ என்னோடய ஒரிஜினல் யூஐ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் மறுபடியும் காப்பி பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பேக்கப் எடுத்துட்டேன் அண்ட் கைஸ் கேர்னல் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கன்ஃபார்மாக பூட் பேக்கப் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பூட் பேக்கப் இத்தனை வாடி சொல்கிறேன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பூட் பேக்கப் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இப்போ இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு எங்கே இங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கீங்களோ அங்கே போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்னி கேர்னல் வாயின்ட் ஸ்டேபிள் எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அண்ட் கைஸ் அக்னியில் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ வரப்போகுது அதுக்கான டெஸ்ட் பில்ட்டு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் வந்து அஃபீஷியலாக நான் ரிலீஸ் பண்ணல அன்அஃபீஷியலாக சில யூசர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூஸ் கொடுங்க இந்த கேர்னல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ரிவ்யூஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இன்னும் சில ஆல்ட்ரேஷன் சொல்லணும் அதை வந்து நான் சொல்லிவிட்டேன் அவங்க கிட்டே இதெல்லாம் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்னி கேர்னல் ஒயின் ரைட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகும் இப்போ தான் அக்னின்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கேர்னலுக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது பட் மற்ற கேர்னல்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காட்டுற பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த கேமரா லிப்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இதில் வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் இல்லாததுக்கு என்ன பண்ணோம் நீங்கள் வால்யூம் அப் வால்யூம் டவுன் செலக்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அப் வந்து நியூ கேமரா லிப்கும் வால்யூம் டவுனுக்கு வந்து ஓல்ட் கேமரா லிப்கும் அவங்க வச்சுருக்கலாம் இல்லை இது பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுறேன் இது வந்து எப்பவுமே வந்து பை சவுண்டு வச்சுக்கோங்க பை சவுண்டோட ஒய்ஃபை தான் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நான் இது செக் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாகவும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லை ஸோ பை சவுண்ட் இதையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இதுவும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீனில் ரன் ஆகும்ல அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வால்யூம் அப் வால்யூம் டவுன் வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எதை செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னா அவங்களே அதுக்கு மேலே ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு லைன்ஸ் அதை நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பை போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா அக்னி கேர்னல் ஓவர் கிளாக் ஆக்சுவலாக அக்னி வந்து ஓவர் கிளாக்டு கேர்னலில் மட்டும்தான் செய்கிறாங்க நான் ஓவர் கிளாக் வந்து இது பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் கேர்னல் மேனேஜர் வச்சு நான் ஓவர் கிளாக் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் நாங்கள் ஓவர் கிளாக் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னொரு ரோம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிகாட்ஸும் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் டூ கிகாட்ஸாக இருக்கும் அது நீங்கள் வந்து உங்கள் யூசேஜை பொறுத்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் இதில் வந்து மேஜிஸ்க்கு ரீஃப்ளாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மேஜிஸ்க்கு வந்து ஏற்கனவே டிடெக்ட் பண்ணால் இது பேட்ச் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இதில் இருக்குது அண்ட்
அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா சப்போஸ் ஆச்சுன்னா ஆகாது மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆகாது பட் அந்த ஒரு பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்லா நோட் ஃபைவ் ப்ரோனால் அதுக்கு பேர் ஒயரேட் டபிள்யூஹெச்ஒய் ஆர்இடி அந்த மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் வேறு எதையும் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் போர்ட் ஃபுல்லில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து பவர் பட்டன் வால்யூம் அப் பட்டன் இருக்குல்ல இந்த லாங் ப்ரெஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு இல்லை டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிடபிள்யூ ஆர்பி வந்துடும் ஸோ டிடபிள்யூ ஆர்பிக்குள்ளே போயிட்டு அதான் ரெக்கவரி அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பேக்கப் எடுத்துருப்பீங்கல்ல அதை வந்து மறுபடியும் வந்து செலக்ட் பண்ணி அதை ஸ்வைப் டு ரீஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை ஸ்வைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடும் அப்புறம் மறுபடியும் டிவைஸ் பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃபஸ்ட் பூட்னால நம்ம எப்பயும் பாஸ்வேர்ட் பண்ணணும் அது நார்மல் தான் அண்ட் கைஸ் இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஸ்டேபிள் நினைக்கிறேன் அதை காட்டுறேன் பாருங்க அண்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேஜிஸ்க் இன்ஸ்டால் ஆச்சாடா எப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னு கேட்டுருக்கலாம் அந்த பாருங்க மேஜிஸ்க் இன்ஸ்டால் நான் ஏன் இன்னும் அப்டேட் பண்ணலனா இன்னும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகலை ஸ்டேபிள் ஆனோடனே நான் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் சொல்றேன் நீங்க அப்பா அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே சேஃப்டி நெட் பாஸ் ஆகுது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீல தான் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து கரெக்டாக ஆக மாட்டேங்குது ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு உங்கள் ஹெல்த் தேவை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த மாதிரி வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் ஓகே கைஸ் பாய்